你好，我是十二生肖组织的白兔。啊，十二生肖组织，你才是考官，那牛轩只是迷失者。我是考官，至于他，是你们的考题。测试二，杀死迷失者。啊，就这么简单，杀了他就能加入组织。对，不管你们用什么手段，杀了就行。善后工作你们不必担心，组织会搞定。好。哎，精灵，等一下！我不明白，他没有兽化，为什么要杀他？这不是在增加我们暴露的风险吗？杀兽不需要理由，组织需要杀伐果断、立场坚定、战斗够强的觉醒者，不需要对兽产生同情、怜悯的废物，不过是一只迷失者而已。如果你不想杀这只，去杀万思思怎么样？他好像也是迷失者，似乎还有点喜欢你呀。这只迷失者的人品烂到家了，死也就死了。可万思思却是什么都没做过呀。要不，趁他昏迷，给他个痛快？不对。测试二：杀死迷失者。为什么是杀死迷失者，而不是杀死兽？这证明在祖师眼里。迷失者和其他的兽是有区别的，既然在认知上就存在区别，那对待迷失者的方式也应该跟嗔兽不一样。我们可以杀嗔兽，但是不杀迷失者。高阳，你在说什么？这可是加入组织的最好时机。精灵，先别冲动，是陷阱。那小子出局了，你呢？算清楚了，机会只有一次，错过了。组织再也不会对你们敞开大门。我不杀。可惜啊，你们两个素质都不错，天赋训练也挺靠前的。希望你们能活得久一点吧。啊，他怎么走了？难道是我想多了？最后问你们一句吧，为什么不杀迷失者啊？哼，这个世界自有它运转的秩序，乱杀迷失者会破坏秩序。正所谓，贪嗔痴妄生死，皆虚无；人生苦短，大梦一场。我把百里一圈的话搬出来装飞，应该不会被发现吧？你居然说出了和队长差不多的话！好了，不演了，我宣布，你们的第二轮考核通过。啊！哈哈，我们十二生肖的规矩是队长定的：一，绝不主动杀人类。二，绝不主动杀迷失者；三，绝不搞办公室恋情，违反者永远逐出组织。呃，前两条听着挺高大上的，这最后一条是什么鬼？那我们算正式加入组织了吗？你们现在是试用期，想转正还有第三轮测试，在山清区找到这把钥匙的门，进去逛一逛，找个东西。这么神秘，不过这钥匙看上去有点年头了呀。转正测试当然非同一般，当心点，别死了。青灵，我感觉最后一轮会很危险。再危险也要去，我们只有这一条路了。黄警官也通过了第二轮，他通过警局系统，很快就查到了钥匙大门大概的位置，应该就是这里了。杨哥，啊，<笑>兄弟，想我了没？你们怎么来了？吴大海偷偷找过我。说让我多带点人，转正测试可不是闹着玩的，搞不好要死人。啊，每个人都说会死人，真的有这么吓人吗？还是小心一点吧。黄警官，那把钥匙你确定能开这里的门吗？嗯，那把钥匙是三十年前老宅子的门钥匙，青山区现在还没拆迁的老宅就剩这里了。等会儿啊，我说这么眼熟。这里该不会是古家村吧？御灵师每周五、周六更新。高雅与狼的厮杀游戏正式开启。异兽迷城每周三、周六更新。